আসসালামু আলাইকুম প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি ইংলিশ হাস পেপার রিডিং পার্ট থেকে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট আলোচনা করব তো প্রথমে আমাদের রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়ার প্রয়োজন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে যে পুনর্বিন্যস্ত করো অর্থাৎ পুনরায় এগুলিকে অ্যাজ পার দ্য সিকোয়েন্স অর্থাৎ সিকোয়েন্স অনুসারে সাজিয়ে লিখে গল্প তৈরি করা মেকি অর্থাৎ একটি গল্প আকার একটি প্যারাগ্রাফ তৈরি করা তো পরীক্ষাতে যেভাবে প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে আমরা একটু খেয়াল করি প্রশ্নটা কীভাবে দেওয়া থাকবে দি ফলোয়িং সেন্টেন্স এর জাম্বল রিডার দেম ইন দি প্রপার অর্ডার অ্যান্ড ইন দি কন্টিনিউস প্যারাগ্রাফ টু মেক এ স্টোরি এটা আমরা অর্থটা বুঝতে হবে কি যে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি এলোমেলোভাবে দেওয়া রয়েছে রিয়াইড দেন পুনরায় লিখো এগুলিদেরকে ইন প্রপার অর্ডার যথাযথভাবে অ্যান্ড ইন এ কন্টিনিউস প্যারাগ্রাফ টু মেক এ স্টোরি একটি গল্প তৈরি করার জন্য লিখতে হবে আচ্ছা আমরা বাক্যগুলি খেয়াল করি দ্য উইম্যান সেট টু হিম দ্যাট হি হ্যাড বিন স্টার্ভিং ফর থ্রি ডেইজ তারপর হি ওয়ান্ট দেয়ার হজরত মোহাম্মদ রাজাল্লাতুল্লা আল্লাহ সেকেন্ড কেলিফ ইসলাম তারপর হি ওয়ান্ট টু দ্য রয়্যাল ট্রেজার অ্যান্ড ব্রড সাম ফুড ফর দ্যাম হি আস্ক দ্য উইমেন ওয়াই হ্যাড চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইং হিয়ারিং দিস হিজ হার্ট মেল্টেড ইন টু পিটি হি ফাউন্ড উইমেন অ্যান্ড থ্রি চিলড্রেন তারপরে অ্যাট নাইট হি ইউজ টু ওয়াক ইন দি স্ট্রিটস অফ মদিনা ওয়ান নাইট ফাইল ওয়াকিং হি হিয়ার দ্য সাউন্ড অফ ক্রাইং কামিং ফ্রম হার্ট হিজ এই মাস টু সি দ্য কন্ডিশন অফ দ্য পিপল উইথ হিজ ওন আইস এগুলি পরে আমাদেরকে রিয়েলাইজ করতে হবে এটা মিনিং ট্যাগ অর্থাৎ গ্যাস করতে হবে ইফ টু গ্যাস দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স ইচ সেন্টেন্সেস প্রথম বাক্যটা আমরা খেয়াল করি দি উইম্যান সেট টু হিম যে মহিলাটা তাকে বললো যে তাই সে তিন দিন যাবত অনাহারে রয়েছে পরের বাক্যটা হি ওয়ান্ট দেয়ার যে সেখানে গিয়েছিল সি নাম্বার বাক্যটা হজরত ওমর আজাল সেকেন্ড কেলি ইসলাম যে হজরত ওমর আজাল ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তারপর ডি নাম্বারের বাক্যটা হি ওয়ান্ট টু দ্য রয়্যাল ট্রেজার অ্যান্ড ব্রড সাম ফুড ফর দেন তিনি অর্থাৎ হজরত ওমর আজাল কী করলেন রাজুকে কোষাগারে গেলেন এবং সেখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসলো ই নাম্বার হি আস দ্য উইমেন ওয়াই হার চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইম যে তিনি মহিলাটাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তার সন্তানরা কারনা করছিল তারপর বাকিটা হিয়ারিং দিস এই কথা শুনে ইস হার্ট মেলটেড ইন্টু পিটি তার হৃদয় বিগলিত হলো তারপর হি ফাউন্ড উইমেন অ্যান্ড থ্রি চিলড্রেন সেখানে একজন মহিলা এবং তিনটা শিশুকে দেখলেন অ্যাট নাইট হি ইউজ টু ওয়াক ইন দি স্ট্রিটস অফ মদিনা এক রাত্রে সে মদিনা রাস্তায় হাঁটছিলেন তারপর ওয়ান নাইট হোয়াইল ওয়াকিং যখন সে হাঁটছিলেন হি হিয়ার দ্য সাউন্ড অফ ক্রাইং ক্যামিং ফ্রম হার্ট যে এক কুড়ে ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল তারপর হিজ এই মাস টু সি দ্য কন্ডিশন অফ দ্য পিপল উইথ ইজ ওন আইস তার উদ্দেশ্য ছিল কি যে তার নিজ চোখে লোকদের অবস্থা দেখার জন্য এই বাক্যগুলি আমরা অর্থটা ভালো করে অনুধাবন করে তার সিকোয়েন্স অনুসারে এগুলি লিখতে হবে উত্তরটা যেভাবে লিখবো নিচে দেয়া আছে আমরা এই ইংরেজি অক্ষরগুলিকে প্লাস দিয়ে এভাবে লিখবো লেখার পরে পুরো বাক্যগুলি আবার লিখতে হবে তাইলে পুরো নাম্বার পাওয়া যাবে তার প্রথম কারে আমরা যে বাক্যটা লিখবো সি নাম্বারের বাক্যটা হজরত ওমর রাজ্যালতুল ওয়াল সেকেন্ড কেলি ইসলাম তারপরে যে বাক্যটা এইস নাম্বারের যে অ্যাট নাইট হি ইউজ টু ওয়াক ইন দি স্ট্রিটস অফ মদিনা তারপরে যে নাম্বারের বাক্যটা আসবে যে হিজ এই মাস টু সি দ্য কন্ডিশন অফ দ্য পিপল উইথ ইজ ওন আইস আই নাম্বারের বাক্যটা আসবে ওয়ান নাইট হোয়াইল ওয়াকিং হি হিয়ার দ্য সাউন্ড অফ ক্রাইং কামিং ফ্রম হার্ট তার বি নাম্বার বাক্যটা হি ওয়ান্ট দেয়ার তারপরে জি নাম্বার বাক্যটা আসবে কি যে হি ফাউন্ড উইমেন অ্যান্ড থ্রি চিলড্রেন তার ই নাম্বার বাক্যটা আসবে হি আস দ্য উইমেন হোয়াই হার চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইং তারপর এ নাম্বার বাক্যটা আসবে দ্য উইমেন সেট হিম দ্যাট হি হ্যাড বিন স্টার্ভিং ফর থ্রি ডেইজ তারপর ডি নাম্বার বাক্যটা আসবে কি যে হি ওয়ান্ট টু দ্য রয়্যাল ট্রেজার অ্যান্ড ব্রড সাম ফুড ফর দেন এভাবে অ্যান্সার করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো অবশ্যই তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং একাধিক এক্সারসাইজ থেকে একাধিক বার প্র্যাকটিস করবে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ